temperatures are picking up, and so is the tourist season in Antalya, on Turkey's Mediterranean coast. Hotels are readying for the arrival of holidaymakers. Some are already at full capacity. After the two-year coronavirus pandemic, however, Turkey's tourist industry faces another challenge, the war in Ukraine. Geçmiş aşağı yukarı 40 yıllık bir turizm serüveni var Türkiye'nin yoğun bir şekilde giden bu 40 yıllık süreç içinde sürekli bir takım krizlerle boğuşarak aslında biz bugünlere geldik. Biz bu sektörü Türkiye'deki turizm sektörünün aslında kriz bağışıklığı olan bir sektör olarak da tanımlıyoruz. Annually some 6 million Russians and Ukrainians spend their holidays in Turkey, an important factor for the country's tourist sector. But nobody knows how many or few will come this year. 2022 sezonuyla ilgili olarak haliyle e, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rusça konuşan misafir sayısında e, şu andaki belirsizlikten dolayı bir düşüş var. En önemli sorun uçak. Daha önceden charter uçaklarla misafirler Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı şehirlerinden ülkemize özellikle Antalya'ya gelirken şu anda bu uçak sorunundan dolayı misafirler charter seferleriyle gelemiyorlar. E, sorun bu eksende çözülmeye çalışılıyor. Daha önceden sezonda 5000 ila 9000 arası günlük yolcu e, inerken şu anda bu sayı büyük operatörlerin Mayıs ayında 400-500 günlük yolcu getiririz tarzında e, öngörüleri var. Tabii bunların değişken olduğunu belirtelim. Bu sene özellikle konaklama sektörü Rusya-Ukrayna kriziyle çok etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor. Normalde Temmuz Ağustos'a kadar olan rezervasyonun dolması gerekiyordu. Ancak hala Rusya pazarından bir talep gelmemektedir. Yani rezervasyon yapılmamaktadır. On the flip side, many more Europeans are planning a Turkish holiday than during the pandemic. Şu an Avrupa pazarına İngiltere ve Almanya pazarından Antalya özellikle Paskalya ile beraber büyük bir artış yaşandı. Bu böyle sürecek mi bilmiyoruz tabii ki. Ama böyle devam ederse Temmuz, Ağustos ayları boyunca İngiltere pazarından bayağı avantajlı operasyonlar yapabileceğiz diye düşünüyorum. Unlike the EU and other Western countries, Turkey does not boycott flights with Russia. Ukrayna'nın nasıl bir sayıyla geri döneceğini bu sene için hiç öngörmek mümkün değil. Ama Rusya ile olan, Rusya Federasyonu ile olan bir takım görüşmeler devam ediyor. İşte uçaklar, Türk Hava Yolları'nın devreye girmesi, muhtemelen ayrı flotun önümüzdeki günlerde devreye girmesi, Pegasus Hava Yolları'nın devreye girmesi ve diğer başka bir takım alternatiflerin devreye girmesiyle muhtemelen Rusya Federasyonu'ndan biz en kötü şartlar altında 1,5-2 milyon belki onun üstünde bir sayıyı biz göreceğiz diye düşünüyoruz. Ama bu bugünkü öngörümüz. Ama yarın ne olacağını hiç kimse kestiremiyor. Aside from a few Russian guests, some Ukrainians have found their way to Antalya, like this woman who escaped the fighting. Uh, we have a friend here. Our family in Kharkov. We come with my brother and uh, neighbors. What's your plan in the future? I don't know. <laughs> It's a very difficult question because so we don't know. Я приехала из России, город Санкт-Петербург, на отдых в Турцию. Почему я приехала? Ну, потому что сейчас не очень хорошее положение у нас в России, в стране. Но немножечко перезагрузиться, перезагрузить свое внутреннее состояние. Сейчас только открыта Турция, поэтому мы приехали в Турцию. I come from Moscow about a month ago. Purpose was to uh, open local Turkish bank account uh, to have uh, to have an option to use uh, money somehow outside Russia. <laughs> we are here from Belarus, so yeah. And why we are here? Because uh, it's uh, a difficult situation in our country right now. We want to peace between Russia and Ukraine, between Belarus and Ukraine. So yeah, I guess everybody, almost everybody in Belarus. Want a, a peace? Uh, we don't support Lukashenko and Putin. We are with Ukrainian people. Western sanctions are hurting ordinary Russians. Their credit cards no longer work abroad, including in Turkey. But with no other sanctions imposed by Turkey, Russians can still spend their vacations here.
now I'm not able to pay uh, with my Russian credit card. I had to make a Turkish credit card here. Rusların da kendine ait bir kredi kartı sistemi var. E, Mir dedikleri. Bununla da ödemelerini yapıyorlar ama zaten Rus e, Rus misafirlerin çoğunlukla ajenta ile geliyorlar. Yani orada ajentayı ödemiş oluyorlar. Ajentalar da burada otellere ödüyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Geçen ay boyunca birçok e, Rus tatilci konaklama esnasında kartının iptal edildiğini öğrendi. E, farklı ödeme yöntemlerinden kendilerine e, nakit akışı sağladılar. İşte Western Union'dır. E, bazıları kripto bile kullandılar. Will tourists from other countries make up for the shortfall in Russian guests this year? Turkey's tourist industry hopes so, but nothing is for certain. What is certain is that everyone wants the fighting in Ukraine to end.